ほんのちょっとの物語。今宵はピンクムーン。この美しい月の夜に物語を読みたくなりました。あなたに聞いてほしくて。このほんのちょっとの物語があなたの心の中に静かに残りますように。さて、今宵は、村上春樹さんの、国境の南、太陽の西。僕は、手を伸ばして、背もたれの上にある、彼女の指に触れた。彼女の体に触れるのは、本当に久しぶりのことだった。小松空港から羽田に向かう飛行機の中以来だった。僕がその指に触れると、彼女は顔をちょっと上げて僕を見た。それからまた目を伏せた。国境の南、太陽の西、と彼女は言った。なんだいその太陽の西っていうのは、そういう場所があるのよ、と彼女は言った。ヒステリア・シベリアナという病気のことは聞いたことがある知らないな。昔、どこかでその話を読んだことがあるの。中学校の頃だったかしら。何の本だったか。どうしても思い出せないんだけれど。とにかく、それはシベリアに住む農夫がかかる病気なの。ねえ、想像してみて。あなたは農夫で、シベリアの荒野にたった一人で住んでいるの。そして毎日毎日畑を耕しているの。見渡す限り、周りには何もないの。北には北の地平線があり、東には東の地平線があり、南には南の地平線があり、西には西の地平線があるの。ただそれだけ。あなたは毎朝、東の地平線から太陽が昇ると、畑に出て働いて、それが真上に達すると、仕事の手を休めて、お昼ご飯を食べて、それが西の地平線に沈むと、家に帰ってきて、眠るの。それは、大山界隈でバーを経営しているのとは、随分違った人生のように聞こえるね。まあね、と彼女は言って、微笑んだ。そして、ほんのちょっと、首をかしげた。随分違うでしょうね。それが何年も何年も毎日続くの。でもシベリアでは冬には畑は耕せないよ。冬は休むのよ。もちろん。と島本さんは言った。冬は家の中にいて、家の中でできる仕事をしているの。そして春が来ると、外に出て行って、畑仕事をするの。あなたはそういう農夫なの。想像してみて。しているよ。と僕は言った。そしてある日、あなたの中で、何かが死んでしまうの。死ぬって、どんなものが彼女は首を振った。わからないわ。何かよ。東の地平線から上がって、中空を通り過ぎて、西の地平線に沈んでいく太陽を
毎日毎日繰り返して見ているうちにあなたの中で何かがブツンと切れて死んでしまうそしてあなたは地面に桑を掘り出しそのまま何も考えずにずっと西に向けて歩いていくの太陽の西に向けてそして取りつかれたように何日も何日も飲まず食わずで歩き続けてそのまま地面に倒れて死んでしまうのそれがヒステリア・シベリアナ。